Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre musical instruments, instrumentos musicais. Nós vamos compreender alguns elementos no que diz respeito à fala, tá certo? A questão de pronúncia, a questão de entonação, ok? No que diz respeito à plataforma, aqui está o link de acesso. Não se esqueçam que você vai acessar com o teu arroba escola, tá? E a tua senha. Estamos aqui, olha, no nível 3, unidade 1, hobbies e interesses, lição 3, falando sobre um de seus interesses, vocabulário e expressões, atividades 1 e atividade 2. Vamos seguir. Você conhece esses instrumentos musicais? Atenção na pronúncia. Cello, guitar, violin, saxophone. Falando sobre instrumentos musicais que você sabe tocar, use a pergunta Can you play a musical instrument? para perguntar a alguém sobre sua habilidade musical. Então, quando eu pergunto Can you play a musical instrument? Você toca instrumentos musicais? Você consegue? Você sabe? Você tem essa habilidade? Yes, I can play the piano. Sim, eu consigo, eu posso, eu sei tocar o piano. Tá ok? Aqui, eu vou ler brevemente o que está escrito, entretanto, já já vai vir uma explicação um pouco melhor sobre os artigos, tá bom? Vejam comigo aqui, olha só. Use o artigo A com a expressão geral musical instrument. Por exemplo, many people can play a musical instrument. Muitas pessoas tocam instrumentos musicais. Use o artigo the na frente de um instrumento musical específico. I play the guitar. Eu toco o violão. É... Isso que foi o que eu acabei de falar, que eu li para vocês. Agora, dá uma olhada aqui na explicação, só para a gente ser um pouco mais exato. Olha só. A, que significa um e uma, é usado antes de palavras no singular com som de consoante. A boy, a dog, a chair. Com palavras iniciadas com H quando este for pronunciado. A horse, a house, a huge animal. Horse, cavalo, a house, uma casa, a huge animal, um animal grande. Com palavras que iniciam com o som de semivogal, som de Y e W. Por exemplo, se a gente pega aqui a palavra university, que significa universidade, ela começa com U, é uma vogal. Entretanto, essa vogal tem som de consoante, por isso que a gente utiliza A. A year, um ano, a week, uma semana, beleza? É, seguindo aqui, e o an, que tem o mesmo significado, lembrando que os artigos indefinidos não existe a forma de plural, tá bom? É usado antes de palavras no singular com som de vogal. An egg, an eraser, an animal, um ovo, uma borracha, um animal. E aqui nós temos o artigo definido the, que significa o, a, os, as. Ele é usado antes de substantivos precedidos ou não por adjetivos. The boy, o menino. The girls, as meninas. The sad boy, o garoto triste. Antes de nomes de instrumentos musicais, nomes de famílias, de algumas expressões de tempo, por exemplo, the violin, o violino, at the weekend, no final de semana, ok? Aqui nós temos um exemplo aqui de, de utilizando justamente esses artigos. Acompanhe a leitura comigo. Three people in my family can play a musical instrument. I play the saxophone. My father and mother play the violin. Atenção para a pronúncia, galera. Língua atrás do dente. The. My sister can't play an instrument, but she can sing. Sometimes people ask us to play a song. Ok? É isso aí. Opa! Bom, nesse vídeo nós falamos então um pouco sobre os instrumentos musicais, artigos definidos e indefinidos também. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Bye, bye!